வெல்கம் டு தக்ஷன்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் குக்கரில் சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து ஒன்றரை கப்பு அரிசி வந்து ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் தண்ணி வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் நான் இந்த ஆழாக்கில் தான் மெஷர் பண்ணேன் இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிராமு இப்போ நான் மொத்தமாக ஒன்றைங்கிறனால த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம் அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி தக்காளி வந்து விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மூணு பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறம் மசாலா என்னென்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம் உப்பு உப்பு நான் எப்படி போடுறதுன்னு நான் தாளிக்கும் போது சொல்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் ஸ்பூன் சோம்புத்தூள் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் கால் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் இவ்வளோ தான் இதுக்கு தேவையான மசாலா அதுக்கப்புறம் ஒரு கப்பு புதினா புதினாவும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து புதினா ஃப்ளேவர் பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் கொத்தமல்லி மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான எண்ணெய் நான் இன்றைக்கி வந்து அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த சிக்கனில் வந்து ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு சிட்டிக மிளகு தூள் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரை ஸ்பூன் உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம வந்து இதை வேக வச்சுக்க போகிறோம் சிக்கன் வந்து உங்களுக்கு எப்படி கிடைக்கிதோ அதை பொறுத்து இது உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி சிக்கனாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து அப்படி டைரெக்டாக தாளித்து விட்டுக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் வேக லேட் ஆகும் அதனால் நான் இதை தனியாக கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் ஒரு மூணு விசில் விட்டு எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ இதை நான் குக்கரில் தான் சேர்த்துருக்கேன் அதே மாதிரி நீங்கள் தாளிக்கும் போதும் வந்து ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்க்கணும் இப்போ இவ்வளோ தான் இதுக்கு தேவையான பொருள் இப்போது இந்த குக்கரில் வந்து தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து இந்த சிக்கனை வந்து நம்ம ஒரு மூணு விசில் விட்டு எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த தண்ணியும் சேர்த்து தான் நம்ம வந்து அரிசிக்கு வந்து அளந்துக்கணும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு நான் இதை வேக வச்சிட்றேன் இப்போ நம்ம குக்கரை மூடிடலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு மூணு விசில் விட்டுக்க போகிறேன் இப்போது ஸ்டவ்வில் இந்த மாதிரி ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து நான் மூணு நாலு மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இந்த எண்ணெய் காஞ்சதும் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் தாளிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு துண்டு பட்டை ஒரு பெரிய பிரிஞ்சி இலை மூணு ஏலக்காய் நான் வந்து சோம்பு தூள் போட போகிறேன் அதனால் நான் இதில் சோம்பு சேர்க்கலை நீங்கள் தூள் பிடிக்காது அப்படின்னா முழு சோம்பு வந்து இதில் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து கொஞ்சம் பொறிஞ்சதும் நம்ம வந்து இதில் வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது பொறிஞ்சிருச்சு நம்ம வந்து வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும் அதில் தான் இந்த பிரியாணியோட டேஸ்ட்டே இருக்குது நல்லா கோல்டன் கலராக வதங்கணும் நான் அது வரைக்கும் இதை வதக்கிக்கோங்க இப்போ வந்து குக்கரில் பிரியாணி வச்சா குழஞ்சிருது அப்படின்னு வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க தண்ணி அளவு மட்டும் நீங்கள் பார்த்துடுவீங்க ஒரு டைம் நீங்கள் செய்யும் போது பார்த்துக்கோங்க அதிகமாக இருந்தால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி குறைச்சி வச்சுக்கோங்க நான் இன்றைக்கி வந்து ஒன்றரை டம்ளர் அரிசி எடுத்துருக்கேன் அதுக்கு மூணு டம்ளர் தண்ணி சேர்க்க போகிறேன் எந்த கப்பில் அளக்குறீங்களோ அதிலே சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் டம்ளரில் அளந்தீங்கன்னா சரியாக வராது சமமாக இருக்க மாதிரி ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லாட்டி ஆழாக்கு எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் கரெக்டாக வரும் இப்போ இது நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உதிரி உதிரியாக இருந்தது இப்போ பாருங்கள் இந்த வெங்காயம்லாம் நல்லா ஒன்று சேர்ந்து வந்துடுச்சு இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கணும் இதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம இந்த மூணு பச்சை மிளகா ஒரு தக்காளி இந்த புதினா எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம்
இப்போ இந்த தக்காளியும் நல்லா வதங்கி வரணும் இந்த வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து நல்லா வரணும் நம்ம கடைசியாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா வந்து அடி பிடிக்கும் நம்ம அரிசியை போடும்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து அதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த தக்காளியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதோட நம்ம வந்து இந்த அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து அரை மணி நேரம் அரிசி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் ஊற வைக்கிறீங்களோ அது நான் அரிசி கிடையாது தண்ணியும் இந்த விசிலும் மட்டும் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு சாதம் கரெக்டாக வரும் நான் ரெண்டே விசில் தான் விட போகிறேன் நீங்கள் சிக்கன் வந்து ரெண்டே விசிலில் விழுந்துடும் அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாக தாளிச்சு விட்டுக்கலாம் இப்போ என்ன செஞ்சு அந்த மாதிரி நான் வாங்கிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்க மாதிரி தெரியுது அதனால் நான் ஒரு மூணு விசில் விட்டுக்கிட்டேன் தண்ணியெல்லாம் அந்த தண்ணியுமே நம்ம வந்து பிரியாணி கலந்து வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த அரிசியில் வந்து நம்ம இந்த மசாலா இந்த உப்பெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நான் உப்பு எப்படி போட போகிறேன்னு பாருங்கள் ஒரு டம்ளருக்கு வந்து எவ்வளோன்னு கணக்கு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து இவ்வளோ உப்பு ஒரு டம்ளருக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் கம்மியாக கூட போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் தண்ணியில் வந்து உப்பு லைட்டாக கரிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ வந்து சாப்பாடு வந்து சரியாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து உப்பு போடுறேன் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு டம்ளருக்கு இது வந்து அரை டம்ளருக்கு ஒன்றரை டம்ளருக்கு இப்போ நான் போட்டேன் அதுக்கப்புறம் இந்த மிளகா தூளை சேர்த்துக்கலாம் சோம்பு தூள் கரம் மசாலா தூள் மிளகு தூள் எல்லாத்தையும் இப்போ சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு டம்ளருக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுமோ அதை வச்சு நீங்கள் அப்படியே டபுள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நீங்கள் இதை தண்ணி ஊற்றுனதுக்கப்புறமா நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக கரிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து சாதம் வெந்து வரும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதான் வந்து இந்த உப்பு போடுற ஃபார்முலா இருக்குது இப்போ நம்ம சிக்கன் வந்து வெந்துருச்சான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இது வந்து மூணு விசில் வெந்துருச்சு விசில் தூக்கிட்டு இதை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இது வெந்துருக்கு இன்னும் ரெண்டு விசில் வந்துச்சுன்னா இது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த தண்ணியை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த சிக்கன் வேக வச்சோம் இல்லையா அதுலேயே வந்து ஒரு டம்ளர் தண்ணி இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நான் இந்த சிக்கனில் எந்த எண்ணெயுமே ஊற்றலை அதில் இருக்கிற ஃபேட்டு வந்து இப்படி இருக்குது அதனால தான் நான் வந்து பிரியாணிக்கு லிமிட்டடாக எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் இதே மட்டன் பிரியாணியாக இருந்தால் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றணும் இப்போ இதிலே எண்ணெய் விட்டுருக்கனால தான் நான் லிமிட்டடாக ஊற்றிருக்கேன் இப்போ இந்த தண்ணியை வந்து நான் இந்த குக்கர்லேயே சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட தேவையான அளவு தண்ணியை ஊற்றி கொதிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த அரிசியை போடலாம் தண்ணி கொதித்ததுக்கப்புறம் அரிசி போட்டிங்கன்னா அரிசி குழையாமல் இருக்கும் இப்போது இது கூடவே இன்னும் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் ஏன்னா நான் ஒன்றரை டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து மூணு டம்ளர் தண்ணி நான் இந்த தண்ணியை ஊற்றிட்டேன் இதை நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு கொதிக்க வச்சிடலாம் இது கொதித்ததுக்கப்புறமா இந்த அரிசி வதக்கி வச்சுருக்கோம்ல அதை வந்து நம்ம இதோடு சேர்த்துட்டோம் இப்போ இந்த தண்ணி கொதிச்சிருச்சு நம்ம இந்த அரிசியை இதெல்லாம் வதக்கி வச்சுருக்கோம்ல அதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நீங்கள் உப்பும் காரமும் செக் பண்ணிக்கோங்க பத்தலையும் போட்டுக்கலாம் நல்லா கலந்துட்டு செக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் தெரியும் இப்போ இதில் உப்பு வந்து லைட்டாக கரிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது இப்போ நம்ம இதை வந்து மூடி ரெண்டு விசில் விட்டுடலாம் இப்போ இதை நான் மூடி வச்சுருங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ரெண்டு விசில் வந்ததும் நிறுத்திடுங்க அதோட நம்ம பிரியாணி ரெடி ஆகிடும் இப்போ இந்த பிரியாணி ரெடி ஆகிறதுக்குள்ள நம்ம வந்து ஆனியன் ரைட்டாக வெங்காய பச்சடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் 
இதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டேன் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் தயிர் எடுத்துருக்கேன் இந்த தயிர் சேர்த்துக்கணும் இதை வந்து நல்லா கலந்துக்கலாம் நீங்கள் வெங்காய பச்சடி வந்து கொஞ்சம் முன்னாடியே போட்டு வச்சிங்கன்னா இந்த தயிரில் ஊறி உங்களுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் வந்து வெங்காயம் மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா வெள்ளரிக்காய் கேரட்டு பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து வெறும் வெங்காயம் மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் தயிர் வந்து நிறையா ஊற்றினா தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த ரைத்தா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த பிரியாணி வந்து ரெண்டு விசில் வந்துடுச்சு நான் இந்த ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இந்த ப்ரெஷர் அடங்கினதும் நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நான் இந்த குக்கரை ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம சாதம் கரெக்டாக வந்துருக்கு பாருங்கள் நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க தண்ணி எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது அரிசி பருங்க கரெக்டாக வெந்துருச்சு லைட்டாக கலரி விடுங்க எல்லாம் அரிசி உடையும் இப்போ இதை நம்ம வந்து ஒரு பிளேட்டில் சர்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம சிக்கன் பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரைஸ் பாருங்கள் உடையாமல் முசு முசாக இருக்குது நான் ஊற்றின தண்ணி வந்து கரெக்டாக இருக்குது இதுக்கு நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் புது டிஷ்ஷஸ் அப்லோட் பண்ணும்போது அந்த நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்கள